പേജ് ടു ഫോർട്ടിയിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ വൺ ഇങ്ങനെയാണ് ചുവടെയുള്ള ഓരോ ജോഡി ബഹുപദങ്ങളിലും ആദ്യത്തെ ബഹുപദത്തിൽ നിന്ന് ഏത് സംഖ്യ കുറച്ചാലാണ് രണ്ടാമത്തെ ബഹുപദം ഘടകമായ ബഹുപദം കിട്ടുന്നതെന്ന് കണക്കാക്കുക ഇങ്ങനെ കുറച്ച് കിട്ടുന്ന ബഹുപദത്തിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ഘടകം കണ്ടുപിടിക്കുക ഇങ്ങനെ നാല് പോർഷൻസ് ആ ക്വസ്റ്റ്യനിലുണ്ട് ഇൻ ഈച്ച് പെയർ ഓഫ് പോൾനോമിയൽസ് ഗിവൺ ബിലോ ഫൈൻ ദ നമ്പർ ടു ബി സബ്ട്രാക്റ്റഡ് ഫ്രം ദ ഫേസ്റ്റ് ടു ഗെറ്റ് എ പോൾനോമിയ ഫോർ വിച്ച് ദ സെക്കൻഡ് ഈസ് എ ഫാക്ടർ ഫൈൻഡ് ഓൾസോ ദ സെക്കൻഡ് ഫാക്ടർ ഓഫ് ദ പോൾനോമിയൽ ഗോട്ട് ഓൺ സബ്ട്രാക്റ്റിംഗ് ദ നമ്പർ ഇങ്ങനെ നാല് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് ഓരോന്നായിട്ട് ചെയ്യാം ഇവിടെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു തിയറി എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പി ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പോൾനോമിയൽ ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചു ഈ പി ഓഫ് എക്സിനെ ഞാൻ എക്സ് മൈനസ് എ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു അതായത് പി ഓഫ് എക്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ എക്സ് മൈനസ് എ ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന റിമൈൻഡർ ആണ് പി ഓഫ് എ ഇങ്ങനെ റിമൈൻഡർ തീറും ഉണ്ട് പി ഓഫ് എക്സ് വെൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എക്സ് മൈനസ് എ ലീവ്സ് ദ റിമൈൻഡർ പി ഓഫ് എ റിമൈൻഡർ ആയിട്ട് വരിക അഥവാ ശിഷ്ടമായിട്ട് വരിക ഇനി മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ പി ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ബഹുപദത്തെ എക്സ് മൈനസ് എ കൊണ്ട് ഹരിക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ശിഷ്ടം പി ഓഫ് എ ആയിരിക്കും അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആൻസർ ചെയ്യാൻ എളുപ്പമാണ് വാട്ട് നമ്പർ ടു ബി സബ്ട്രാക്റ്റഡ് എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അതായത് ഞാനിപ്പോൾ പറയാണ് ട്വൻറ്റി ഫൈവിനെ ഞാൻ ഫോർ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു അല്ലേ എത്ര വരും എത്ര വരും ആറ് നാല് ഇരുപത്തി നാല് ശിഷ്ടം ഒന്ന് അതായത് വൺ ഈ ശിഷ്ടം എന്ന് പറയുന്ന ഈ സംഭവത്തെയാണ് ട്വൻറ്റി ഫൈവിൽ നിന്ന് സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് സോ ദാറ്റ് ദിസ് നമ്പർ വിൽ ബിക്കം എ മൾട്ടിപ്പിൾ ഓഫ് ഫോർ അല്ലേ ശിഷ്ടത്തെ ശിഷ്ടമായിട്ട് എന്താണോ കിട്ടുന്നത് അതാണ് ആക്ച്വലി നമ്മൾ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് സോ നമ്പർ ടു ബി സബ്ട്രാക്റ്റഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻഡയറക്റ്റ്ലി അവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് വാട്ട് ഈസ് ദ റിമൈൻഡർ എന്നാണ് അല്ലേ വാട്ട് ഈസ് ദ റിമൈൻഡർ വെൻ പി ഓഫ് എക്സ് ദിസ് വൺ ഈസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ എക്സ് മൈനസ് ഫോർ സിംപ്ലിറ്റ് ഈസ് പി ഓഫ് എ അതായത് എ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥാനത്ത് ഇവിടെ കിടക്കുന്നത് ഇതാണ് പി ഓഫ് എക്സ് പി ഓഫ് എക്സ് വെൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എക്സ് മൈനസ് എ ലീവ്സ് ദ റിമൈൻഡർ പി ഓഫ് എ ഇവിടെ പി എയുടെ സ്ഥാനത്ത് ഫോർ ആണ് അതായത് പി ഓഫ് ഫോർ നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്താൽ അതായിരിക്കും ഇവിടുത്തെ റിമൈൻഡർ അഥവാ ദാറ്റ് ഈസ് ടു ബി സബ്ട്രാക്റ്റഡ് ഇനി പി ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് ത്രീ എക്സ് പ്ലസ് ഫൈവ് ആണ് പി എഫ് ഫോർ കണ്ടുപിടിക്കാം അതായത് എക്സിൻ്റെ പ്രൈസിലോട്ടെല്ലാം ഫോർ കൊടുക്കുന്നു ഫോർ സ്ക്വയർ മൈനസ് ത്രീ ഇൻറ്റു ഫോർ പ്ലസ് ഫൈവ് ഫോർ സ്ക്വയർ ഈസ് സിക്സ്റ്റീൻ മൈനസ് നാല് മൂന്ന് പന്ത്രണ്ട് പ്ലസ് ഫൈവ് അതായത് സിക്സ്റ്റീൻ മൈനസ് ട്വൽവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർ ഫോർ പ്ലസ് ഫൈവ് നയൻ ആണ് റിമൈൻഡർ അതായത് നയൻ ആണ് ദ നമ്പർ വിച്ച് ഇസ് ടു ബി സബ്ട്രാക്റ്റഡ് നയൻ എന്ന് പറഞ്ഞ നമ്പറാണ് നമ്മൾ കുറയ്ക്കേണ്ടത് ഇനി നയൻ എന്ന് പറഞ്ഞ നമ്പർ കുറയ്ക്കുമ്പോഴാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞ ഒറിജിനൽ നമ്മുടെ പോൾനോമിയിൽ കിട്ടുന്നത് എക്സ് മൈനസ് ഫോർ ഫാക്ടർ ആയിട്ടുള്ളൊരു പോൾനോമിയിൽ കിട്ടുന്നത് ഇനി അത് ഏതായിരിക്കും എന്ന് നോക്കാം പി ഓഫ് എക്സിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എന്ത് കുറയ്ക്കണം നയൻ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യണം ഇനി പി ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് ത്രീ എക്സ് പ്ലസ് ഫൈവ് ആണ് അതിൽ നിന്നാണ് ഞാൻ നയൻ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നത് അതായത് എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് ത്രീ എക്സ് പ്ലസ് ഫൈവ് മൈനസ് നയൻ അല്ലേ ഇവിടെ ഫൈവ് മൈനസ് നയൻ ഉണ്ട് ഫൈവ് മൈനസ് നയൻ ഈസ് സെയിം ആസ് ഫൈവ് പ്ലസ് മൈനസ് നയൻ വലിയ നമ്പർ നെഗറ്റീവ് ആയതുകൊണ്ട് ആൻസർ നെഗറ്റീവ് ഇനി നയൻ മൈനസ് ഫൈവ് ഫോർ മൈനസ് ഫോർ അതായത് എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് ത്രീ എക്സ് മൈനസ് ഫോർ ആണ് ശരിക്കും ഒരു പോൾനോമിയൽ ദിസ് ഈ പോൾനോമിയലിൻ്റെ ഒരു ഫാക്ടർ ആയിരിക്കും എക്സ് മൈനസ് ഫോർ ഇനി മറ്റേ ഫാക്ടറും കൂടി അവർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ചെയ്തപ്പോൾ ചെയ്ത പോലെ രണ്ട് രീതിയിൽ നമുക്കിത് ആൻസർ ചെയ്യാം അതായത് എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് ത്രീ എക്സ് മൈനസ് ഫോർ അല്ലേ ഇവിടെ ഒരു ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് മൈനസ് ഫോർ ആണെന്ന് കിട്ടി ഇനി അടുത്ത ഫാക്ടർ നമുക്കറിയില്ല ഞാനത് എക്സ് പ
my x minus 4 ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു നമ്പർ മൈനസ് ഫോർ ആണ് അല്ലേ എക്സ് പ്ലസ് എ ഇൻറ്റു എക്സ് പ്ലസ് ബി ഈ പ്ലസ് എ എന്ന് പറയുന്ന ഈ പൊസിഷനിൽ കിടക്കുന്നത് മൈനസ് ഫോർ ആണ് ഇനി മൈനസ് ഫോറിൻ്റെ കൂടെ എന്ത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് മൈനസ് ഫോർ കിട്ടുന്നത് വൺ ഇനി മൈനസ് ഫോർ പ്ലസ് വൺ ചെയ്താലോ മൈനസ് ത്രീ കിട്ടും അതുകൊണ്ട് നെക്സ്റ്റ് നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ബിയുടെ പ്ലേസിൽ കിടക്കുന്നത് വൺ ആണ് അതായത് എക്സ് പ്ലസ് വൺ ആണ് ആക്ച്വലി ഇത് അതായത് നെക്സ്റ്റ് ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് പ്ലസ് വൺ ആണ് ഇനി ഇത് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കുട്ടികൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഞാൻ എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് ത്രീ എക്സ് മൈനസ് ഫോർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്നങ്ങ് എഴുതി എന്ന് വിചാരിച്ചു ഇവിടെ നമുക്ക് എ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി എക്സ് പ്ലസ് സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ആണെങ്കിൽ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ബി പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് റൂട്ട് ഓഫ് ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർ എ സി ഡിവൈഡ് ബൈ ടു എ ഈ ഒരു മെത്തേഡ് ഉണ്ടല്ലോ ഇവിടെ ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷൻസ് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ എയുടെ പ്ലേസിൽ വൺ ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൈനസ് ത്രീ സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൈനസ് ഫോർ ഈ വാല്യൂസ് നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ കിട്ടും എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൈനസ് ത്രീ പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് റൂട്ട് ഓഫ് ബി സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൈനസ് ത്രീയുടെ സ്ക്വയർ നയൻ മൈനസ് ഫോർ എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ആണ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആയിട്ട് അത് എഴുതുന്നില്ല ഫോർ എ സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൈനസ് ഫോർ ആണ് മൈനസ് ഫോർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു എ ടു ഇൻറ്റു വൺ ടു തന്നെ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂസ് ഇതാണെന്ന് കിട്ടി മൈനസ് ഓഫ് മൈനസ് ത്രീ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്ലസ് ത്രീ പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് നയൻ മൈനസ് ഫോർ ഇൻറ്റു മൈനസ് ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്ലസ് സിക്സ്റ്റീൻ മൈനസ് ഇൻറ്റു മൈനസ് പ്ലസ് ആവും ബൈ ടു അതായത് ത്രീ പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് നയൻ പ്ലസ് സിക്സ്റ്റീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഫൈവ് അപ്പോൾ ഫൈവ് ബൈ ടു എന്ന് വന്നു അതായത് ത്രീ പ്ലസ് ഫൈവ് ബൈ ടു അല്ലെങ്കിൽ ത്രീ മൈനസ് ഫൈവ് ബൈ ടു ഇനി ത്രീ പ്ലസ് ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എയ്റ്റ് ആണ് എയ്റ്റ് ബൈ ടു ത്രീ മൈനസ് ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൈനസ് ടു ബൈ ടു ത്രീ മൈനസ് ഫൈവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദിസ് ഇസ് സെയിം ആസ് ത്രീ പ്ലസ് മൈനസ് ഫൈവ് വലുത് നെഗറ്റീവ് ആയതുകൊണ്ട് ആൻസർ നെഗറ്റീവ് ഫൈവ് മൈനസ് ത്രീ ടു അങ്ങനെയാണ് മൈനസ് ടു ബൈ ടു എന്ന് വന്നത് ഇനി ഫോർ ബൈ ടു എന്ന് സോറി എയ്റ്റ് ബൈ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആക്ച്വലി ഫോർ ആണ് മൈനസ് ടു ബൈ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൈനസ് വൺ അതായത് എക്സിൻ്റെ വാല്യൂസ് ഫോറും മൈനസ് വണ്ണും ആണ് ഇനി പി ഓഫ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ അറ്റ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ ആൻഡ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് വൺ സോ എക്സ് മൈനസ് എ ഇസ് എ ഫാക്ടർ ഇവിടെ എ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോറ് ഇവിടെ എ എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് വൺ സോ എക്സ് പ്ലസ് വൺ എക്സ് മൈനസ് ഫോർ ഈസ് ഓൾറെഡി എ ഫാക്ടർ സോ ദ നെക്സ്റ്റ് ഫാക്ടർ ഈസ് എക്സ് പ്ലസ് വൺ ഈ രണ്ട് രീതിയിൽ നമുക്ക് ഇത് ആൻസർ ചെയ്യാം ചില കുട്ടികൾക്ക് ഈ ഐഡൻറ്റിറ്റി യൂസ് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അങ്ങനെയുള്ള രീതി രീതിയിലും ഇത് ആൻസർ ചെയ്തെടുക്കാം എന്തായാലും ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ പഠിച്ചേ പറ്റത്തുള്ളൂ ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ അതിലോട്ട് നമ്മൾ അപ്ല